ich lebe mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern, die sind jetzt 10 und 13 in München. Und wir hatten bis vor sieben Jahren ein ganz normales Leben geführt. Ähm, <lacht> Sie lachen, ja, wir leben immer noch ganz normal, nur ein bisschen anders, weil wir auf diesen Verpackungswahnsinn verzichten. Wie kam es zu dieser ganzen Idee, ohne Plastik zu leben? Mein Sohn war vor sieben Jahren, das war Weihnachten, wird sieben Jahre, äh, war er krank. Wir konnten deswegen nicht so wie gewöhnlich zu unserer Familie und mit unserer Familie Weihnachten feiern, sondern waren Weihnachten zu Hause. Innerhalb von diesen zwei Wochen äh, während des Weihnachtsurlaubs hat sich eine ganze Menge an Plastikmüll angesammelt. Und ich war so entsetzt, so schockiert über diese Menge an Plastik, die sich innerhalb von zwei Wochen bei uns angesammelt hat, dass ich mich auf die Recherche gemacht habe, auf die Suche gemacht habe, ähm, verbraucht jede Familie so viel Plastik, was passiert mit dem Plastikmüll und vor allem aber, wie kann ich das Ganze vermeiden? Und bei dieser Recherche bin ich auf einen Film gestoßen, ähm, der Film Plastic Planet von Werner Bote. Vielleicht hat ihn der ein oder andere von Ihnen schon gesehen. Ich möchte ihn sehr empfehlen. Ähm, ich bin auf diesen Film gestoßen und habe diesen Film gesehen. Ähm, der Film erklärt sehr genau die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt und vor allem auch auf die Gesundheit. Und das war mir vollkommen neu, dass Plastik der Gesundheit schadet. Ähm, was mich viel mehr schockiert hat an diesem Film war, dass der Film bereits über drei Jahre alt war, als ich ihn gesehen habe. Und ich mich wirklich darüber entsetzt habe, dass äh, das Wissen in der Menschheit da ist, aber dass keiner etwas dagegen unternimmt. Wie gesagt, damals war das Thema Plastik sehr selten in den Medien und ich habe dann von einem Tag auf den anderen meinen Beruf aufgegeben und äh, mir als Lebensaufgabe gestellt, ich möchte das Thema Plastikvermeidung voranbringen, vor allem auch die Aufklärung, wie schädlich Plastik für die Umwelt und Gesundheit ist. Im Moment produziert ähm, die Welt sehr, sehr viel Plastikmüll. 30 bis 40, über 30 Prozent des produzierten Plastiks fließt in Verpackungen, Verpackungsmüll. Ähm, Im Moment ähm, liegt die Produktion, ich habe diese Zahlen, ich habe 2015 zum ersten Mal einen Vortrag zum Thema Plastik vermeiden gehalten. Damals waren es 265 Millionen Tonnen Plastik. Heute sind es äh, bereits über 350 Millionen Tonnen Plastik, die wir jährlich produzieren. Und das ist eine Menge, die kann man sich eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen. Äh, wenn man das Ganze runter äh, äh, rechnet auf Lkw-Ladung, wenn man einen Lkw mit einer Tonne Plastik belädt, dann produzieren wir zwölf Lkws pro Sekunde, Tag und Nacht, äh, 24 Stunden am äh, 365 Tage im Jahr, zwölf von diesen Lkw-Ladungen pro Sekunde. Das ist eine unglaublich unvorstellbare Menge. Und das schadet natürlich der Umwelt genauso wie uns Menschen. Es sterben eine Million Seevögel ähm, in Folgen von dem überaus hohen Plastikwahnsinn, den wir momentan auf der Erde leben. Und ähm, was mich am allermeisten schockiert hat und auch mehr oder weniger mit dazu bewegt hat, mein Leben zu verändern, war eine Geschichte, eine Studie aus England von 1996. Da war nachweislich, es war, wurde nachgewiesen, dass Fischarten bereits ausgestorben waren. Durch den übermäßigen Plastikkonsum hat sich der Hormonhaushalt der Tiere so stark verändert, dass die Tiere nicht mehr fortpflanzungsfähig waren. Das ist natürlich eine schockierende Nachricht, die mich sehr stark bewegt hat in dem Film und auch in der Recherche. Plastik schadet der Umwelt, Plastik schadet aber uns Menschen. Plastik enthält sehr, sehr viele Schadstoffe, egal ob das Weichmacher sind, die dem Kunststoff zugefügt werden, damit die Stabilität oder die Formbarkeit des Kunststoffs verändert wird. Weichmacher werden zum Beispiel zugesetzt, damit der Kunststoff beweglich ist ein Klassiker, die Käsepackungen. Sie kennen alle die Packungen, die in Scheiben geschnittenen Käsepackungen. Man kann die sehr leicht öffnen, indem man die Folie oben abzieht und diese Folie enthält Weichmacher. Damit eben dieser Kunststoff nicht in Brüche geht. Genauso wie die Quietscheente im Badezimmer 
bei den Kindern, die Weichmacher enthält, die Kunstlederjacke, der PVC-Boden. Das sind Produkte, die formbar sind, die weich sind, wo der Kunststoff einfach verändert wurde, damit er nicht in Brüche geht. Genauso auch Talate. Talate sind Formbildne, die den Kunststoff so verändern, dass er eben weniger äh, bricht, dass er stabiler wird, formstabiler bleibt. Und das sind eben Schadstoffe, die kontinuierlich aus den Kunststoffen entweichen, die kontinuierlich auch auf die Lebensmittel übertragen werden. Und äh, vor allem fetthaltige Lebensmittel wie eben der Käse, die Wurst, Milchprodukte äh, nehmen diese Schadstoffe sehr viel schneller und sehr viel intensiver aus oder auch wo man Kunststoffe jetzt eben gar nicht vermuten würde, in Dosenbeschichtungen, die Kokosmilch, die ja Fett enthält, nimmt eben diese Schadstoffe sehr, sehr stärker auf, wie jetzt eben Frucht- oder Gemüsesorten. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel äh, Negatives über die Kunststoffe sagen. Ich bin ja auch keine Expertin für Kunststoffe, sondern eher die Expertin, zum Kunststoffe vermeiden und deswegen ähm, möchte ich jetzt vielleicht vorher noch ein paar Dinge zum Thema äh, Kunst, nur noch ein paar wenige Dinge sagen. Wir gehen heute eben sehr intensiv auf verschiedene Bereiche im Haushalt eben ein. Wir sind vor allem zusammen, weil wir Kunststoff vermeiden möchten. Darum geht es, damit Sie möglichst viele Tipps bekommen, Kunststoff äh, im Haushalt zu ersetzen. Ich hatte schon gesagt, dass äh, die Plastikproduktion ähm, eben auf einem sehr hohen Niveau ist und eben ähm, sehr viel produziert wird. In Deutschland sind wir äh, Plastikproduzent Nummer eins. Das heißt, wir haben in Deutschland ähm, den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Plastik. Das sind 37 Kilo pro Jahr, die jeder Deutsche an Plastik produziert. Das ist natürlich ähm, kein, keine besonders gute Zahl. Und auch ähm, im Recycling, wo Deutschland sich ähm, eben bisher immer als Recycling-Weltmeister genannt hat, die Deutschen sind ja dafür bekannt, äh, Materialien zu sortieren und der Verwertung zuzuführen, ist bekannt geworden, dass das duale System hier wirklich das ineffizienteste System überhaupt in Deutschland ist. Ähm, die Recyclingquoten sind sehr gering. Und äh, vor allem sind viele Recyclingquoten ähm, schön gerechnet. Das heißt, ähm, von der Menge, die an äh, beispielsweise ähm, Kunststoff, äh, der exportiert wird in andere Länder, fällt tatsächlich unter Recycling. Das heißt, aktuell ist die Recyclingquote in Deutschland, ich nenne jetzt nur die Zahlen in Deutschland, ich nehme an, dass Zahlen in anderen europäischen Ländern sehr, sehr ähnlich sind und die sich nicht so stark unterscheiden, vor allem im Recycling, dass wir jetzt doch zu ausführlich alle Quoten zu benennen. Deswegen beziehe ich mich jetzt erst in erster Linie mal auf die deutschen Zahlen. Wie gesagt, die Recyclingquote liegt bei 40 Prozent. Dazu in, bei diesen 40 Prozent beinhaltet sind aber auch Kunststoffe, die exportiert werden. Das zählt in Deutschland in der Politik derzeit zu Recycling. Genau, deswegen müssen wir hier aktiv werden, <lacht> damit diese Menge an Kunststoffverbrauch einfach deutlich nach unten geht. Genau. Die Industrie ist natürlich dann auch tätig geworden. Nachdem Kunststoff sehr stark in Verruf gekommen ist, kam die Idee mit der Idee, Biokunststoffe zu produzieren, Biokunststoffe herzustellen. Klingt erstmal toll, der Name Bio steht ja wirklich unter einem guten Licht. Und es gibt, muss man dazu sagen, viele verschiedene Biokunststoffe. Zum einen biobasierte Kunststoffe, das sind Kunststoffe, die aus natürlichen Materialien hergestellt sind. Ein Klassiker, die Maisstärketüte, die Sie bestimmt alle schon mal gehört haben. Biobasierte Kunststoffe äh, sind aus biologisch hergestellten, nachwachsenden Rohstoffen. Allerdings ist der Nachteil, äh, dass es keine gesetzlichen Vorschriften gibt, wie viel Anteil biobasiert ist. Äh, das heißt, äh, theoretisch kann diese Maisstärketüte zu 90 Prozent aus ähm, Erdöl bestehen und nur 10 Prozent aus Maisstärke. Das ist ein bisschen vom Unternehmen abhängig. Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften derzeit. Ähm, dann Bio, äh, die kompostierbaren Biokunststoffe, auch die sind zum Glück in letzter Zeit ähm, öffentlich geworden. Wir haben aktuell in München eine große Kampagne von den 
von der Abfallwirtschaftszentrale. Ganz einfach, weil diese Kohlenstoffe in Wirklichkeit gar nicht kompostierbar sind, zumindest nicht in dem Zeitraum, in dem es für die Industrie notwendig wäre, die zu kompostieren. Das heißt, in den Kompostieranlagen laufen die Abfälle normalerweise innerhalb von sieben Tagen über die Kompostieranlagen und innerhalb von dieser Zeit werden die Kohlenstoffe nicht zersetzt. Deswegen bitte auch äh, generell grundsätzlich sind Biokohlenstoffe eigentlich keine ökologische Alternative. Auch äh, das Umweltbundesamt belegt mittlerweile, dass die äh, Ökobilanz dieser Kohlenstoffe eben nicht nachhaltiger ist als die eigentlichen äh, Kohlenstoffe. Genau, meine Empfehlung, auf Biokunststoffe auf jeden Fall zu verzichten. Dann fangen wir an mit Kunststoff vermeiden. Wie fange ich denn an? Ähm, wir stehen im Supermarkt, ähm, egal ob wir im Supermarkt sind, egal ob wir in der Drogerie sind, es scheint, als würde es keine Möglichkeit geben, Plastik zu ersetzen. Ich würde mit Ihnen jetzt ganz gern durch die Wohnung gehen. Das heißt, wir besuchen jedes Zimmer in der Wohnung und versuchen, Stück für Stück Plastik äh, zu vermeiden. Mein Lieblingszimmer ist das Badezimmer, deswegen fangen wir im Badezimmer an. Da ist es auch am einfachsten. Ich habe auch das Gefühl, dass sich in dem Bereich auch schon viel, viel bewegt. Und ähm, deswegen fange ich jetzt an, äh, eben erstmal im Badezimmer Duschgel. Wie kann ich Duschgel im Badezimmer ersetzen? Und zwar mit Seife. Seife ist eine ganz einfache, vor allem auch sehr alte Möglichkeit, Kunststoff im Badezimmer zu ersetzen. Ähm, Seife enthält kein Wasser. Wasser haben wir unter der Dusche. Duschgel enthält in der Regel 80 Prozent Wasser. Das ist im Grunde Seife mit Wasser gemischt. Und äh, aufgrund dessen, dass das Wasser bereits zugemischt äh, ist, benötige ich natürlich diese Plastikverpackung. Und wenn allein, äh, wenn alle Deutschen auf Plastik, äh, auf Duschgel und Shampoo verzichten würden, würden wir 20.000 Tonnen Plastik sparen. Das ist eine ganze Menge. Und dabei hat Seife äh, äh, unglaublich viele Vorteile. Seife ist... Äh, sehr viel günstiger als Duschgel. Eben, wie gesagt, aufgrund dessen, dass das Wasser nicht dazu gemischt ist, ist Seife deutlich kostengünstiger. Seife hält sehr viel länger als Duschgel, weil Seife im Verbrauch einfach deutlich geringer ist. Ein anderer Vorteil, Seife braucht wenig Platz im Badezimmer. Das heißt, ich habe, wir verbrauchen pro Jahr beispielsweise sieben Seifenstücke und die haben alle im Regal Platz. Das ist ungefähr der gleiche Platzbedarf wie eine oder zwei Flaschen Duschgel. Das heißt, ich muss nur einmal im Jahr einkaufen, um den Bedarf an Duschgel zu decken. Und das spart mir unglaublich viel Zeit und auch unglaublich viel Geld. Denn Seife ist ja auch deutlich günstiger. Wer von Ihnen duscht denn bereits mit Seife? Alle mal die Hände hoch. Das ist schon, würde ich mal sagen, guten Drittel. Das ist toll. Also Applaus. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich merke auch, da hat sich in, in den letzten fünf Jahren wirklich viel verändert. Als ich diese Frage zum ersten Mal gestellt hat, hat sich keiner gemeldet. Also von daher ist es schon, ich habe das Gefühl, es bewegt sich etwas in der Welt. Genau. Seife steht leider sehr, sehr häufig in der Kritik dass Seife unhygienisch ist. Das kommt, ich habe da auch lange nachrecherchiert, woran das liegen könnte, denn das stimmt faktisch nicht. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Seife genauso hygienisch ist äh, wie Flüssigseife bzw. Duschgel. Ähm, ganz einfach deswegen, weil Seife ist ein basisches Produkt. Auf basischen Produkten können sich Viren und Bakterien nicht vermehren. Das ist schon mal ganz klar. Und ähm, was allerdings wichtig ist, damit dies auch gegeben ist, die Seife sollte nach dem äh, Verwenden trocken lagern. Das heißt, Sie benötigen eine schöne Seifenablage, ein Seifenmagnet oder was ich hier eben dabei habe, ist ein Luferschwamm. Das ist so ein, eine getrocknete Lufergurke, die eben 
sehr, sehr luftig, sehr löchrig ist. Und auf dieser Ablage äh, liegt die Seife ideal. Das heißt, die Seife kann nach dem Benutzen trocknen. Das ist wichtig, damit eben die Bakterien sich nicht weiterentwickeln können. Ähm, woher dieses Gerücht kommt, dass Seife unhygienisch ist? Ich vermute, dass es aus der Medizin kommt. In der Medizin ist es tatsächlich so, in Krankenhäusern gegen Tuberkuloseviren hilft eine Seife nicht. Aber ich glaube, wenn Sie Tuberkuloseviren zu Hause haben, dann ähm, ist natürlich auch ein anderes Problem. Da hilft auch die Flüssigseife nicht. Ähm, aber ich vermute, dass es eben aus der Medizin kommt, diese, diese Problematik oder dieser Aberglaube, dass Seife nicht hygienisch ist. Also von daher, Sie können mit gutem Gewissen anfangen, sich mit Seife zu duschen. Ähm, was ich auch festgestellt habe, was auch Dermatologen aktuell empfehlen, möglichst wenig Seife zu verwenden, denn unsere Haut braucht eigentlich gar keine Seife, um sauber zu werden. Es gibt natürlich Körperstellen, die man ganz gerne mit der Seife wäscht, weil ansonsten ähm, vielleicht der Kontakt zur Außenwelt unangenehm wird oder man ähm, genau riecht. Wie gesagt, die normale Haut, die Haut an armen Beinen, äh, benötigt eigentlich gar keine Seife und funktioniert ganz, ganz toll ohne Seife. Also so sparsam wie möglich ver verwenden, auch dann ist nämlich der Verbrauch gering und sie machen der Haut eine Freude. Ähm, indem Sie nicht den Säureschutzmantel abwaschen beim Duschen. Das ist eben eine ganz tolle Sache, äh, möglichst wenig Seife zu verwenden. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, 20.000 Tonnen könnten wir allein in Deutschland vermeiden, wenn jeder Deutsche mit Seife und mit äh, auf Shampoo verzichten würde, also auf Duschgel und Shampoo verzichten würde. Das ist eine enorm hohe Menge. Und deswegen ist mein Wunsch, Sie sind, es sind heute 400 Menschen hier, meine Bitte an Sie, es ist bald Weihnachten, versuchen Sie, andere Menschen zu motivieren, auf Duschgel zu verzichten und auf Shampoo zu verzichten. Versuchen Sie, Menschen zu beschenken. Ähm, je mehr, äh, mein Wunsch ist wirklich, dass Sie mindestens zehn äh, Stück Seife zu Weihnachten an Ihre Familie, an Freunde, an Verwandte, am besten zu Ostern, zum Geburtstag, damit wir möglichst viele Menschen motivieren können, auf Duschgel zu verzichten. Es hat nur Vorteile, kann ich Ihnen versichern. So, das zum Thema Duschgel. Das gleiche funktioniert mit Shampoo. Das hier ist ein festes Stück Shampoo. Shampoo, ganz normales Shampoo, dem das Wasser entzogen wurde. Der Vorteil darin, ich benötige keine Plastikverpackung, um das Shampoo zu transportieren. Wir leben seit knapp sieben Jahren ohne Plastik und mittlerweile hat sich natürlich auch schon viel entwickelt. Es gibt in der Zwischenzeit unverpackt Geschäfte, es gibt mittlerweile festes Shampoo im Drogeriemarkt. Das war vor sieben Jahren nicht so. Ähm, vor sieben Jahren musste man wirklich sehr viel Mühe aufbringen, sehr viel Recherche betreiben. Wo bekommt man äh, Seife oder festes Shampoo zum Haarewaschen her? Und das war gar nicht so einfach. Deswegen lagen bei uns am Anfang in der Dusche relativ viele verschiedene äh, Produkte zum Ausprobieren. Und mein Mann hat sich da auch immer sehr lustig drüber gemacht. Äh, haben wir wieder neue äh, Haarseife zum Ausprobieren. Ähm, der war ja ähm, wirklich äh, vor den Kopf gestoßen. Von einem auf den anderen Tag hatte ich nichts mehr in Plastik gekauft. Und das war natürlich ein harter Entwicklungsprozess auch für ihn. Und ähm, dann war auch noch das Shampoo weg. Das war eine Katastrophe natürlich. Und ähm, ich fand es ganz toll. Vor zwei Jahren war eine Journalistin äh, bei uns aus der Schweiz. Diese Journalistin hat mit uns einen Tag plastikfrei gelebt und hat ähm, uns wirklich unter die Lupe genommen und wollte sehen, wie wir ohne Plastik leben. Und hat meinen Mann am Abend gefragt, was er sich nicht mehr vorstellen kann, in Plastik zu kaufen. Und dann sagt er Shampoo. Und ich habe mich gefreut. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, weil das Shampoo war wirklich ein großer Diskussionspunkt bei uns zu Hause. Und der Grund, warum er das gesagt hat, ist, dass festes Shampoo sehr viel verträglicher ist. Was bei diesen Shampooflaschen passiert, Sie nehmen sich Shampoo aus der Flasche oder auch aus diesen Quetscheflaschen und nehmen grundsätzlich viel zu viel. Das führt dazu, dass Ihre Kopfhaut belastet wird und Ihre Kopfhaut im schlimmsten Fall sogar austrocknet, weil Sie viel zu viel Shampoo auf Ihre Haare geben und es muss natürlich schäumen und toll und es fühlt sich natürlich gut an, aber mit dem Endeffekt, dass Sie im Grunde Ihre Kopfhaut belasten. Und was mit diesem festen Shampoo-Stück passiert, man kann das feste Shampoo-Stück eben in den Händen reiben 
und gibt dann den Schaum, den man beim Reiben gewonnen hat, auf die Haare. Und das führt dazu, dass sie einfach nie wieder zu viel Shampoo benutzen und ihre Kopfhaut sich deutlich entspannt und vor allem auch Menschen, die viel zu trockene äh, Kopfhaut haben, viel zu belastete Kopfhaut, neigen ja auch dazu, äh, dass die Kopfhaut juckt und vor allem auch, dass sie Schuppen bekommen. Das passiert mit festem Shampoo einfach nicht mehr. Ein Riesenvorteil und deswegen ist mein Mann einfach total begeistert und ich hoffe, dass auch Sie begeistert sind und auch Sie das ausprobieren, mit festem Shampoo die Haare zu waschen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen und wie gesagt, die Plastikersparnis ist enorm und Sie haben ein sehr viel hochwertigeres Produkt, das die Haare deutlich besser pflegt. Was bei vielen Produkten auch der Fall ist, rund ein Drittel der Produkte die in einer durchschnittlichen Drogerie stehen, enthalten Mikroplastik. Ähm, Mikroplastik gibt es in unterschiedlichsten Formen. Mikroplastik wird den Produkten zugesetzt, äh, damit die Haare geglättet werden, beispielsweise im Shampoo. Bei der Sonnencreme führt es dazu, dass äh, eben gelartiges Mikroplastik zugesetzt wird, damit die äh, Partikel, der Sonnenschutzcreme, die Zinkoxide besser verteilt werden, damit sich die Sonnencreme besser verteilen lässt und gleichmäßiger verteilen lässt. Ähm, bei Peelings wird Mikroplastik zugesetzt, Mikroplastikpartikel, ähm, damit der Peeling-Effekt erhöht wird. Es gibt unterschiedlichste Gründe, in äh, der Kosmetikindustrie Mikroplastik zuzusetzen. Wie gesagt, ein Drittel der Flüssigshampoos enthalten grob noch äh, Mikroplastik. Mittlerweile gibt es auch Länder, die Mikroplastik komplett verbannt haben. Ähm, dazu gehört Frankreich, England, äh, die bereits in Europa ein Mikroplastikverbot haben. Ähm, es wird in vielen Ländern diskutiert. Deutschland ist leider noch relativ weit davon entfernt, Mikroplastik zu, äh, ähm, zu verbieten. Sie können sehr gut auf Mikroplastik verzichten, indem Sie Naturkosmetikprodukte kaufen. Naturkosmetikprodukte enthalten grundsätzlich kein Mikroplastik. Das ist schon mal ein ganz einfacher Weg. Sie müssen nicht all diese ganzen Fremdbegriffe, die nur äh, äh, lernen, sich mit den Inhaltsstoffen von, von Kosmetik auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo Sie Naturkosmetikprodukte kaufen, können Sie garantiert sicher sein, dass kein Mikroplastik enthalten ist. So, dann habe ich hier noch eine Seife dabei, das ist eine Olivenölseife, aus reinem Olivenöl gewonnen. Auch da muss man ein bisschen drauf achten bei den Inhaltsstoffen, denn Olivenseife wird sehr häufig mit Palmöl gemischt oder mit anderen Ölen. Reine Olivenseife ist in jedem Fall eine sehr stark rückfettende Seife, die man in vielen Bereichen einsetzen kann. So, jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, ähm, die Frau Bunk lebt ohne Plastik, kommt zum Vortrag, ähm, Plastik vermeiden und hat ihre Seife in einer Plastikbox dabei. Ähm, das liegt daran, dass wir versuchen, ähm, kein neues Plastik mehr zu kaufen, aber wir versuchen, das alte so weit wie möglich zu nutzen, umzunutzen. Das war früher eine Box, in der wir quasi unsere Brotzeit mitgenommen haben, die ist jetzt zu einer Seifenbox geworden. Ganz praktisch, wenn Sie unterwegs sind, auch am Wochenende, wenn wir auf Reisen gehen oder am Wochenende meine Fam die Familie besuchen, äh, wandert unsere Seife in diese Plastikbox und äh, ist ein optimaler äh, Transportbehälter. Bitte werfen Sie nicht, wenn Sie heute nach Hause gehen, all Ihre Dinge aus Plastik in Müll, weil die Frau Bunk gesagt hat, Plastik ist äh, schädlich für die Gesundheit. Bitte nutzen Sie die Dinge, soweit es möglich ist, um, äh, verwenden Sie alle Dinge und versuchen Sie nicht, alles Plastik äh, äh, wegzuwerfen, sondern benutzen Sie Gegenstände aus Plastik so lange wie möglich. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen von mir. Wir sind jetzt im Badezimmer. Es gibt sehr viele Produkte im Bad, wo man auf Plastik verzichten kann. Das ist jetzt beispielsweise ein Deo im Glas. Das Deo basiert auf Natron und Maisstärke. Maisstärke verschließt die Poren. Sie kennen sicherlich die Diskussion um Aluminium. Äh, Maisstärke verschließt die Poren auf einem sehr natürlichen Weg. Ähm, da ist keine Chemie enthalten und ähm, das ist, äh, führt einfach dazu, dass wir weniger schwitzen. 
dass weniger Schweiß eben äh, vorkommt. Natron ist ein Stoff, ein natürlicher Stoff, der äh, die Geruchsbildung hemmt. Und in Kombination ist das hier mit ein paar äh, ähm, natürlichen Ölen, da ist ein bisschen Shea Butter und Kokosöl drin und es sind auch natürliche Duftstoffe drin, ist das eine ideale Kombination ähm, für ein Deo. Man kann sich sowas selber machen, man kann sowas natürlich mittlerweile auch äh, in Drogeriemärkten kaufen. Mittlerweile gibt es auch schon Deo im Glas in Drogeriemarktketten. Eine sehr gute Einkaufsquelle für solche Produkte sind Unverpacktgeschäfte, die es vereinzelt jetzt auch schon gibt. Wir haben sicherlich jetzt in Europa gut 300 Unverpacktgeschäfte, ähm, die immer stärker, immer mehr werden und auch in die ländlichen Regionen jetzt langsam auch kommen. Wie gesagt, ein Deo Basis ist Maisstärke und ähm, Natron. Absolut toll. Was auch hier wieder äh, eine sehr, sehr äh, ergiebige oder ein sehr, sehr guter Faktor ist, ähm, das Deo hält sehr viel länger als dieses Flüssigdeo. Das Flüssigdeo hat natürlich einen extrem hohen Wasseranteil. Hier ist der Wasseranteil ähm, sehr, sehr gering. Ähm, das heißt, so ein Deo reicht Ihnen ganz sicherlich vier bis fünf Monate so ein Glas. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Das heißt, Sie müssen deutlich weniger einkaufen. Dann sind wir hier beim Zähneputzen. Auch Zähneputzen funktioniert ohne Plastik. Ich habe hier zwei Zahnbürsten mitgebracht. Die eine mit Naturborsten aus Holz, die andere mit Nylonborsten aus Bambus. Da gibt es viele Alternativen mittlerweile auch in jedem Drogeriemarkt. Ich möchte Ihnen ganz stark dazu raten, bitte bei den Borsten auf Nylonbasis äh, zu bleiben. Ähm, ganz einfach, weil die Naturborsten, die sind zu hart, die ähm, sind wirklich äh, für unser Zahnfleisch nicht gut geeignet. Vor allem, sie haben Hohlräume, in denen sich Bakterien ansammeln könnten. Wenn Sie bei der Zahnbürste auf Plastik verzichten, bleiben Sie bei den Borsten bitte auf Nylon, ähm, ähm, weil die einfach sehr viel verträglicher ist für die Zähne. Genau. Mittlerweile ist es so, dass sich auch in Richtung elektrische Zahnbürsten viel verändert. Auch da gibt es Verpackungen, die äh, nicht mehr in Plastik sind. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, die äh, äh, sind ein bisschen schwieriger zu äh, äh, erhalten. Da muss man dann leider aufs Internet zurückgreifen, weil die in den Druckerniemärkten noch nicht verbreitet sind. Aber da würde ich Ihnen gerne als Empfehlung geben, wenn Sie Produkte suchen, wie zum Beispiel jetzt auch äh, elektrische Zahnbürstenköpfe ohne Plastikverpackung. Fragen Sie an der Supermarktkasse, fragen Sie an der Drogeriemarktkasse einfach mal nach. Äh, denn das bewegt wirklich vieles. Ich äh, kann Ihnen das nur empfehlen. Ich habe viele Beispiele, wo äh, Produkte in den Handel gekommen sind, Eben diese Zahnbürsten, das feste Shampoo, das jetzt wirklich auch schon in vielen Drogeriemärkten vorhanden ist, das kam, weil viele Leute nachfragen. Sie können als Konsumer bestimmen, was in den Regalen steht. Wenn Sie diese Produkte, wenn Ihnen die Verpackung dieser Produkte nicht gefällt, dann kaufen Sie diese nicht mehr und geben Sie vor allem beim Verkaufspersonal Bescheid. Das verändert äh, das, Markt, äh, das Sortiment in den Handelsketten. Wir haben jetzt hier Zahnputztabletten. Kennt jemand Zahnputztabletten bereits? Hat jemand schon mal? Ah, das sind ein paar wenige Hände. Das ist schön. Zahnputztabletten sind auf Natronbasis, ähm, die eben ähm, die, diese Tablette wird in den Mund genommen. Man kaut diese Tablette und putzt dann die Zähne ganz gewöhnlich wie mit der normalen Zahnpasta. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es nicht ganz so sehr schäumt, hat aber vom Reinigungseffekt ähm, die gleiche Wirkung wie Zahncreme und äh, funktioniert ganz, ganz toll. Für die Zahnreinigung kann ich Ihnen auch äh, zum anderen Zahnöl empfehlen. Das kommt aus der Ayurveda-Praxis. Ein Zahnöl kann man auch ganz einfach mal, wenn man jetzt keine äh, zusätzlichen Produkte kaufen möchte, auch mal mit Olivenöl machen. Eine Zahnreinigung zusätzlich zum Zähneputzen mit Olivenöl. Äh, das Olivenöl für zwei Minuten im Mund spülen, sehr stark eben ähm, die Zahnzwischenräume eben durchspülen. Dann das Öl ausspucken, bitte nicht in den Abfluss spucken, sondern in eine kleine Spucktüte in Müll. Das Öl ist belastend für das für, Abwasser, 
Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und dann die Zähne ganz gewöhnlich für zwei Minuten spülen. Das dauert ein bisschen länger. Aber selbst dieses Olivenöl führt dazu, dass Ihre Zähne vollkommen glatt werden. Probieren Sie das mal aus am Abend zu Hause. Zähne putzen mit Olivenöl. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht. Mein Zahnarzt ähm, hat sofort bemerkt, dass ich das... Ähm, meine Zahnputztechnik verändert habe und hat das wirklich positiv äh, festgestellt, dass die Zähne einfach sauberer mhm. sind durch, dieses, durch diese Zahnreinigung mit dem Olivenöl. Kann ich wärmstens empfehlen. Man kann dem Olivenöl, das schmeckt natürlich jetzt nicht so toll, man kann dem Minzöl, man kann dem auch pflegende Öle, Teebaumöl zufügen, Salbeiöl, ähm, da kann man wirklich noch äh, eben mineralische Öle dazu geben, ähm, damit die Pflege ähm, intensiver wird. Das können Sie nach Ihrem Bedarf eben auch selber noch anpassen. Eine andere Geschichte, ähm, die ich auch sehr positiv finde, Sie sehen hier, das ist Zahnseide. Zahnseide in einem kleinen Glasflakon ähm, funktioniert genau wie die handelsübliche Zahnseide, nur dass sie viel schöner verpackt ist. Was ich feststelle bei uns im Badezimmer, wir haben keine Plastikverpackung mehr, gar keine. Es sieht viel schöner aus, vor allem wir haben sehr viel weniger Verpackungen. Wir hatten früher für, für jede Falte eine Faltencreme, für jeden eine andere Zahncreme, für, andere, für jeden ein anderes Duschgel, für jeden ein anderes Shampoo. Ähm, unser Badezimmer ist so reduziert, das ist wirklich viel, viel angenehmer, viel, viel schöner. Das ist nur so ein ganz kleiner Nebeneffekt zu den ganzen Plastikverpackungen, die wir im Badezimmer haben. Auch da gibt es natürlich auch bei Accessoires, Haarbürste, all diese Dinge finden Sie mittlerweile ohne Probleme, ohne Plastikverpackung. Und meine Erfahrung ist, dass meistens diese Produkte aus Holz eine deutlich längere Lebensdauer haben und somit auch unterm Strich deutlich kostengünstiger sind, auch wenn die Anschaffungskosten äh, erstmal vielleicht ein Stück höher sind. Am Beispiel eines Rasierers, eine Rasierklinge, der äh, Rasierklingenmarkt wird in Deutschland von einer Marke besetzt, zu 70, 80 Prozent beherrscht der Rasierklingenmarkt, wird von einer Marke be belegt. Und man bezahlt für eine Rasierklinge, ich habe das mal nach, nachgeforscht, so zwischen 80 und Cent und 2,50 Euro für eine Rasierklinge. Ähm, wir ähm, haben wieder den ganz klassischen Rasierhobel. Eine Rasierklinge kostet zwischen 10 und 20 Cent und ähm, ich kann es nur empfehlen, das ist einfach so viel weniger Müll, er rasiert viel besser, weil die Klingen viel schärfer sind und ähm, ich kann da wirklich keine Nachteile sehen. Rasieren mit normaler Rasierklinge ist absolut ähm, kein Nachteil im Vergleich zu diesen Wegwerf-Einmalklingen, gibt es glaube ich auch jede Menge, die im Umlauf sind, ähm, genau, unterm Strich deutlich kostenintensiver und vor allem zeitintensiver, weil Sie müssen ja dadurch, dass die Produkte nicht so lange halten, viel, viel häufiger einkaufen. Also das stellen wir ganz klar fest, dass wir vielleicht ein- oder zweimal im Jahr in den Drogeriemarkt gehen. Im Vergleich zu früher, da war das deutlich öfter. Genau, so, jetzt, was haben wir noch? Genau, Taschentücher, auch die im Badezimmer. Ähm, da gibt es viele Alternativen. Wiederverwendbare Taschentücher sind natürlich eine gute Alternative. Ähm, Recycling-Taschentücher sind in jedem Drogeriemarkt neben dem ganz normalen Plastik in Papierpackungen erhältlich. Was mir äh, eben auch auffällt, dass es viele Produkte in der Regel nebeneinander gibt. Das heißt, man muss sich einfach mal Zeit nehmen, äh, beim Einkaufen ein bisschen genauer drauf achten, ein bisschen genauer äh, durch die Gänge im Supermarkt. Das kann natürlich nicht äh, während dem Einkauf, wenn man unter Zeitdruck steht, passieren, sondern das muss man wirklich in Ruhe äh, an einem Samstag oder an einem Tag, an dem man wirklich nicht unter Zeitdruck steht, sich mal die Zeit nehmen und dann wird man viele Produkte im Regal nebeneinander in Plastik und ohne Plastik finden. Wie gesagt, Taschentücher ist ein Beispiel. Das andere auch Toilettenpapier. Zum Toilettenpapier ähm, möchte ich noch was sagen. Da ist, ähm, hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Und zwar, äh, früher hat eine, äh, Plast äh, eine, eine Toilettenpapierrolle 500 Blatt enthalten. 
dann waren es 400, dann waren es 300, dann waren es 250 und jetzt sind es tatsächlich 200 bis 200 oder 150 Blatt, habe ich auch schon gesehen in der Drogerie. Die Rolle sieht immer noch gleich groß aus, aber der Inhalt ist wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was früher auf einer Toilettenrolle war. Dieser Hersteller, der verpackt komplett ohne Plastik, der hat genau das Gegenteil wieder gemacht. Auf dieser Rolle sind 700 Blatt, das ist eine halbe Packung Toilettenpapier. Und das verspreche ich Ihnen, das ist wirklich so. Das ist eine halbe, Rolle, eine halbe Packung Toilettenpapier. Und das ist ein Riesenvorteil. Auch da muss ich viel weniger kaufen. Und ich habe nicht mehr das Problem, dass ständig die Packung leer ist und ich eine neue Plastikpackung brauche, sondern wir kaufen einen Karton pro Jahr, in dem 24 Rollen enthalten sind. Und die reicht uns ein Jahr. Ich muss mir nicht immer Gedanken machen, haben wir genug Duschgel zu Hause? Haben wir genug Shampoo zu Hause? Haben wir genug Toilettenpapier zu Hause? Ich spare mir all diese Gedanken, weil wir das einmal im Jahr in einer Papierbox kaufen und das immer zu Hause ist und ich nur einen Tag pro Jahr Zeitaufwand habe, all diese Produkte zu besorgen. Vielleicht eher nur zwei, drei Stunden ähm, äh, eben. Das ist einfach ein unglaublicher Zeit, eine unglaubliche Zeitersparnis. Bei Cremes wird es ein bisschen schwieriger. Wir sind ja noch im Badezimmer. Wir sind geduscht, wir haben Haare gewaschen, Zähne geputzt. Jetzt kommt natürlich, das ist natürlich speziell ein Thema für die Frauen, wir wollen uns natürlich auch eincremen und unsere Haut entsprechend pflegen. Da wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich bin an der Bodylotion gescheitert. Es gibt Hautpflegeöle, die es im Glas gibt. Und die Bodylotion rühren wir uns tatsächlich selbst zu Hause an. Das klingt jetzt unglaublich zeitaufwendig, ist es aber gar nicht. Denn das Kaufen der Zutaten ist auch wieder extrem zeitreduziert. Aus dem Glas Kokosöl, Shea Butter und Mandelöl. Ich sage das Rezept jetzt auch nochmal ganz ausführlich, weil das wirklich sehr, sehr einfach ist und vor allem jetzt auch äh, zur Weihnachtszeit ein tolles Geschenk ist, das Sie äh, für Ihre Freunde, für Ihre Familie zubereiten können. Ich erkläre das Rezept mal sehr ausführlich. Und zwar ähm, 50 Gramm Kokosöl, 50 Gramm Shea Butter zusammen mit 35 Gramm Mandelöl einfach erwärmen, so dass es äh, eben die Öle schmelzen. Die Öle schmelzen sehr schnell. Das heißt bei 40 Grad, das kann man auf einer abgekühlten Herdplatte nach dem Kochen machen. Äh, die Öle werden geschmolzen und dann eben wieder gehärtet, also wieder abgekühlt. Wenn die Öle wieder abgekühlt sind, also in fester Form sind, ähm, am besten im Kühlschrank äh, vollkommen auskühlen lassen und dann mit dem Handrührgerät für circa eine Minute geschlagen. Ich persönlich gebe Duftöle mit dazu, das heißt ätherische Öle, das kann ein Mango-Duftöl sein, das kann äh, ein Zitronenduft sein, äh, Zitrusdüfte, das kann Lavendel sein, Rosenöl ist natürlich auch ganz toll. Ähm, das können Sie nach Belieben eben auch nach Ihrem Geschmack abstimmen. Und dieses diese Bodylotion, diese Creme hält sich für vier Monate im Kühlschrank ohne Probleme, ohne Konservierungsstoffe. Wenn Sie es konservieren möchten, können Sie Vitamin E Tropfen dazu geben. Damit sind auch natürliche Konservierungsstoffe dabei. In der Regel ohne Konservierungsstoffe hält sich die Bodylotion für drei bis vier Wochen. So ein kleines Glas reicht einer Person für vier Wochen. Die Bodylotion ist wirklich extrem ergiebig, weil es hochwertige Öle sind und eben keine mit ohne günstige Zusatzstoffe eben äh, angereichert ist. Das ist eine sehr ergiebige ähm, Konsistenz. Wie gesagt, ein tolles Geschenk zu Weihnachten. Ähm, die Öle schmelzen, härten und dann ähm, eben wieder abkühlen lassen und dann mit dem Handrührgerät aufschlagen. Eine ganz tolle ähm, Möglichkeit, Bodylotion selbst zu machen. Wir geben Unmengen an Geld aus für Putzmittel und was ich immer wieder höre, Putzmittel selber herstellen wäre zeitaufwendig. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe Ihnen ganz viele Vorteile von der Seife erklärt. Ich habe Ihnen einen Nachteil nicht gesagt und zwar, das sind die Seifenschlieren, die sich bilden, weil Seife enthält Fett. Und äh, wir alle leben in einer Umgebung, die sehr kalkhaltiges Wasser hat. Ähm, deswegen verbinden sich diese Fettpartikel mit, den, äh, mit dem Kalk und die lagern sich im Waschbecken ab und das ist nicht schön. Äh, 
Ein normaler Badreiniger ist nicht dafür ausgelegt. Und das ist der Grund, warum Sie Schwierigkeiten haben, diese Seifenschlieren zu entfernen. Weil ein normaler Badreiniger nicht genug Fettlösekraft hat, diese Seifenschlieren zu entfernen. Und was die Nadine Schubert und ich irgendwie ähm, zufällig, äh, dieses Rezept kam wirklich zufällig. Wir haben überlegt, wie können wir die Fettlösekraft im Badreiniger erhöhen. Und wir haben was ganz Tolles zu Hause, das Sie alle zu Hause haben, nämlich Spülmittel. Spülmittel hat extrem hohe Fettlösekraft. Und der Badreiniger ist in wirklich einer Minute selbst gemischt. Und das ist auch noch mal eine Bitte an Sie. Bitte kaufen Sie beim nächsten Mal keinen Badreiniger mehr. Heben Sie sich, Sie haben alle diese Sprühflaschen zu Hause, mit denen äh, Sie normalerweise, äh, äh, die Sie, äh, in, den, in der Sie normalerweise den Badreiniger kaufen. Füllen Sie diese Badreinigerflasche zu äh, gut drei Viertel, fast voll quasi mit lauwarmem Wasser. Die leere Badreinigerflasche mit lauwarmem Wasser vollfüllen, geben dann zwei Esslöffel von der Zitronensäure dazu. Ein bis zwei Esslöffel Essigessenz, Sie können auch Apfelessig nehmen, äh, Apfelessig ist ein bisschen natürlicher, äh, Essigessenz ist ja eine äh, chemische Basis sozusagen, auch Apfelessig, Bio-Apfelessig funktioniert toll ähm, und geben dann ein bis zwei, normalerweise reicht ein Esslöffel Spülmittel dazu und fertig ist der Badreiniger, das dauert keine Minute den selber zu mischen. Das ist wunderbar. Sie brauchen nie wieder Badreiniger kaufen. Das Ganze kurz durchschütteln und äh, fertig für die Verwendung. Wenn Ihnen der Essiggeruch zu intensiv ist, also meine Kinder fanden das sehr unangenehm, äh, nachdem wir von normalen äh, Bioputzmitteln auf äh, natürliche Putzmittel umgestellt haben, die fanden das sehr unangenehm. Der Essig hat natürlich... Äh, Riecht natürlich unangenehm. Man kann den Essig auch in Orangenschalen einlegen für drei Wochen. Also in einem Wettglas Orangenschalen von ein bis zwei Orangen. Die Orangenschalen vollkommen mit Essig bedecken und dann diese Essenz, die daraus entsteht, für den Badreiniger verwenden. Das ist eine ganz tolle Sache. Der entspricht wirklich eins zu eins vom Duft dem Orangenreiniger, den Sie in der Drogerie kaufen können. Das ist aber... Wie gesagt, einfach nur ein Tipp, den Duft ein bisschen zu neutralisieren. Wir machen das in der Zwischenzeit nicht mehr. Wir haben das in der Anfangszeit gemacht. Das Rezept ist auch ein Buch. Mittlerweile hat sich jeder an den Essigduft gewöhnt und wir sind ja auch alle ein bisschen faul. Geben wir es zu, wir lassen das jetzt einfach weg. <lacht> es funktioniert ganz toll. Genau. Eine Empfehlung, die ich Ihnen auch mitgeben möchte, ist Natron. Wir hatten Natron schon in, in der Deo-Creme. Natron ist, hat auch eine sehr, sehr gute Fettlösekraft, gerade bei eingebrannten Speiseresten. Das ersetzt sozusagen die Scheuermilch. Ich habe hier ein Wegglas. In dem Wegglas sind oben ein paar Löcher eingehämmert mit dem Nagel. Das funktioniert hervorragend, um eingebrannte Essensreste aus der Pfanne, aus der Bratpfanne oder eben aus dem Kochgeschirr eben zu entfernen, auch Dunstabzug etc. Sowas. Dafür ist Natron wirklich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Was eben auch ein ganz toller, ähm, was ich äh, eben vor kurzem auch eben erst vor wenigen Monaten erst erfahren habe, ist, dass Senfpulver eine noch höhere Fettlösekraft hat. Äh, Senfpulver ist hier in Deutschland sehr schwer zu bekommen. Ähm, kommt eher aus äh, den östlichen äh, europäischen Ländern, da ist das sehr verbreitet. Äh, eine Mischung aus Natron und Senfpulver zum Abspülen zu verwenden, ist deutlich besser als Kernsalver, hat eine sehr hohe Fettlösekraft und funktioniert ganz, ganz toll. Also wie gesagt, Natron anstelle von Scheuerpulver, auch das ist in fester Form, es ist kein Wasser zugegeben, Sie können es in einer Papiertüte kaufen. In der Regel finden Sie Natron in 500 Gramm Papiertüten in großen Einzelhandelsgeschäften im russischen Regal. Also es gibt ja immer diese Abteilungen, in Russland ist Natron sehr verbreitet, das ist toll. Die machen sehr viel mit Natron, sehr viel mehr als wir. Wir haben das vergessen, leider. Aber in großen Einzelhandelsgeschäften finden Sie das. Wir hatten vorher schon äh, die Olivenseife gehört, ähm, mit der man auch reinigen kann. Das ist richtig, das kann ich bestätigen. Olivenseife. Ich habe hier Olivenseifenflocken. Das sind Reste aus einer Fabrik, die Olivenseifen herstellt. Das ist ein Abfallprodukt sozusagen, das bei der Produktion entsteht. Und daraus machen wir Waschmittel. Jetzt sagen Sie natürlich, Frau Bunk, Waschmittel gibt es doch im Karton. 
Warum soll ich denn jetzt anfangen, mein Waschmittel selbst zu machen? Das kostet doch so viel Zeit. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, Waschmittel zu kaufen. Erstens, ähm, vor vier Wochen kam äh, bei Ökotest, äh, oder auf zwei, ich glaube, es ist fast zwei Monate her, kam im Ökotest, äh, wurden 26 Waschmittel untersucht, 22 davon enthielten Mikroplastik. Also selbst wenn die Verpackung plastikfrei ist, heißt das noch lange nicht, dass das Produkt selbst plastikfrei ist. Und ein anderer Punkt, der mich sehr stark stört an den Waschmitteln, ist, dass überwiegend Palmöl verwendet wird als Basis für fürs Waschmittel. Ich habe hier noch Waschmittel dabei, das aus Kernseife hergestellt ist. Sie sehen auch den Farbunterschied. Das Waschmittel aus Kernseife entspricht der Farbe, wie wir sie kennen vom Waschmittel. Das Olivenseifenwaschmittel hat eben diese goldene Farbe. Also äh, von daher, äh, es ist beides möglich. Der Vorteil von Kernseife ist natürlich, dass er in jedem Supermarkt, in jedem Bioladen, ähm, in äh, einer Papierpackung erhältlich ist. Olivenseife ist 100% Olivenseife ist ein bisschen schwieriger zu finden. Bitte verwenden Sie keine Olivenseife, die nicht aus 100% Olivenöl gemacht ist. Das ist nur Augenwischerei, ich nenne das auch gerne Greenwashing. Bitte verwenden Sie Olivenseife, die aus 100% Olivenseife, Naturseife. Da muss man auch ein bisschen kritisch drauf achten, denn viele Drogeriemarketten bieten Olivenseife eben in der Mischung an. Und tatsächlich ist es nur äh, aus Palmöl hergestellt und dann ist das Produkt letztendlich teuer und weniger nachhaltig. Wie gesagt, zum Ausprobieren funktioniert auf jeden Fall die Kernseife. Ich beschreibe Ihnen mal, wie äh, dieses Waschmittel hergestellt wurde. Ich habe das auch schon oft auf Lesungen einfach vor Ort gemacht. Äh, diese Olivenseifenflocken werden 100 Gramm zusammen mit 12 Esslöffel Waschsoda, das erkläre ich gleich noch, was das genauer ist, in ein äh, Gefäß gekippt. Bei uns zu Hause ist das ein Meileimer mit einem Deckel. Äh, die fülle ich mit 6 Liter kochendem Wasser auf, warte 24 Stunden und rühre um. Dann ist das Waschmittel fertig. Das dauert zwei Minuten, nicht länger. Ich wette, wenn Sie zum Supermarkt gehen äh, oder zum Drogeriemarkt gehen, Ihr Waschmittel kaufen, es dauert länger. Was natürlich bei dieser Umstellung erstmal das Schwierige ist, seine Gewohnheiten zu verändern. Man ist gewohnt, man weiß, wo steht im Supermarkt das Waschmittel, man geht hin, kauft es und denkt, es ist einfach. Nach sechs Jahren kann ich nur sagen, es ist deutlich zeitsparender. Die Olivenseifen kommen einmal im Jahr ins Haus, wir verbrauchen ungefähr 1,5 Kilo pro Jahr. Die Kosten sind deutlich günstiger und der Zeitaufwand, dieses Waschmittel selber zu machen, ist deutlich geringer, wie Produkte zu kaufen. In diesen Supermarktkassen verbringt man unglaublich viel Zeit. Das Olivenseifenwaschmittel ist sehr lange haltbar. Wie gesagt, wir haben uns jetzt angewöhnt, 6 Liter zu machen in einem Eimer. Das steht neben der Waschmaschine und ist quasi immer verfügbar. Ich persönlich reiche das an mit einem Wäscheduft. Da kommt ein biologischer Wäscheduft mit dazu, damit die Wäsche gut riecht. Auch das kann man eben wieder nach seinem eigenen Empfinden steuern. Man kann den Duft selber bestimmen und man kann auch die Inhaltsstoffe des Duftes selber bestimmen, ähm, ob das eben eine chemische Basis ist oder ob das eine natürliche Basis ist. Von der Umweltbilanz in Kläranlagen sind ätherische Öle genauso schlecht wie chemische Zusatzstoffe. Also das muss man sagen, Duftstoffe sind generell nicht umweltfreundlich, deswegen sparsam verwenden. Das ist meine Empfehlung. Genau, wie gesagt, Waschmittel selber machen, das ist vielleicht nicht der erste Punkt, mit dem Sie starten. Ich kann Sie Ihnen nur wirklich wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Es wäscht wirklich toll, die Kleider bleichen nicht aus. Es ist für alle Kleidungsstücke geeignet, jedoch nicht für Wolle und Seide. Bei Wolle und Seide ist Waschsoda nicht geeignet. Olivenseife, grundsätzlich Pflanzenölseife, ist ein sehr sehr gutes Mittel, um Fenster zu putzen. Ein Beispiel zum Fensterputzen. Wenn Sie äh, einen Pflanzenseifenextrakt, ein Olivenseife oder Kernseife, ganz egal, auflösen, äh, stark mit Wasser verdünnen und in eine Sprühflasche füllen, ist das ein tolles Mittel, um die Fenster zu reinigen. Und wir haben tatsächlich vor drei, vier Jahren einen Test gemacht. Ähm, unsere Fenster waren stark verschmutzt. Wir hatten eine Baustelle. Und ich habe mir ein Reinigungsprodukt von meiner Nachbarin ausgeliehen. Sie kennen diese Sprühflaschen, die Glasreiniger. Die Fenster sind deutlich schneller gereinigt damit, das ist klar, weil natürlich die 
Schmutzlösekraft sehr viel höher ist in diesen chemischen Produkten. Und äh, wir haben die zweite Hälfte des Fensters mit Olivenseifenflocken geputzt. Und äh, was ich ganz erstaunlich fand, es war, wie gesagt, es hat länger gedauert, bis dieses Fenster geputzt war, weil man deutlich mehr Kraft benötigt hat, um den Schmutz abzureiben. Die Fertigprodukte haben, äh, sind sehr viel einfacher im Umgang, aber äh, das Fenster mit der Pflanzenseife ist deutlich länger sauber geblieben deutlich länger sauber geblieben, weil diese Produkte, diese chemischen Produkte, einen Film hinterlassen auf der Glasscheibe. Und dieser Film führt dazu, dass Schmutz schneller angezogen wird. Wenn Sie mit Seife waschen und mit klarem Wasser nachwischen, bleibt das Fenster deutlich länger sauber. Und auch da muss ich sagen, der Zeitaufwand lohnt sich, weil Sie putzen deutlich weniger Fenster. Das ist toll. Das ist einfach, ich bin nur begeistert. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Waschsoda. Wie gesagt, Pflanzenseife ist generell eine ganz tolle Geschichte. Bei Flecken, vor allem wenn Kinder Fußball spielen, im Gras ausrutschen, im Dreck toben, reicht das normale Waschmittel unter Umständen nicht mehr aus, um alle Flecken zu lösen. Deswegen empfehle ich hier Gallseife. Auch Gallseife bekommt man im, in, in einer Papierverpackung. Es gibt Gallseife auch auf vegane Basis, das heißt, es muss gar kein tierisches Produkt enthalten. Ähm, wunderbar, um Flecken zu lösen. Ich empfehle Ihnen, eine Paste anzusetzen. Das heißt, ich schneide mir ein Stück von der Gallseife ab, vielleicht 10 Gramm, und löse diese Gallseife in einem kleinen Wegglas, Genau wie hier diese Olivenseifenflocken einfach mit kochendem Wasser aufgießen und für zwei, drei Tage stehen lassen. Dann haben Sie einen super Fleckenreiniger. Ganz, ganz toll, weil sehr wenig chemische Zusätze drin sind. Wenn Sie Fleckenreiniger mal unter der Lupe überprüfen von den Inhaltsstoffen, je, je spezifischer ein Fleckenreiniger ist, desto höher sind die chemischen Anteile und desto aggressiver sind die chemischen Anteile in den Produkten. Deswegen kann man da sehr, sehr viel Chemie sparen, indem man sich seinen Fleckenreiniger eben aus der Gallseife eben, äh, beziehungsweise aus der veganen Gallseife eben ansetzt. Zum Waschsoda. Waschsoda ist auch ein wirklich tolles äh, Hausmittel, das äh, unsere Großeltern früher sehr häufig verwendet haben. Äh, beim Waschmittel führt es dazu, dass eben die Gerüche neutralisiert werden. Ähm, und äh, was eben auch eine ganz tolle Verwendung ist für Waschmittel ist als Toilettenreiniger. Ähm, wir haben vorher schon über Säuren und Basen gesprochen und eben auch gesagt, dass Basen äh, für unseren Körper gar nicht so gut sind. Genauso wenig sind diese hochchemischen Konzentrate von Toilettenreinigern, die säurebasiert sind, nicht gut für die Umwelt. Und was passiert, äh, können Sie sicherlich bestätigen, ähm, was passiert, wenn Basen und Säuren zusammenkommen? Dann neutralisieren sich diese Produkte. Und es wäre einfach wunderbar, wenn jeder zweite Mensch in der Welt mit Waschsoda seine Toilette reinigen würde, weil sich dann automatisch in der Kläranlage Säuren und die basischen Laugen eben wieder neutralisieren würden. Das funktioniert sehr einfach. Waschsoda, einen Löffel Waschsoda in die Toilette geben, einwirken lassen und genauso putzen, wie sie es bisher auch mit den flüssigen Produkten gewohnt sind. Das funktioniert hervorragend und ist eben für die Umweltbilanz doppelt gut. Zum einen, Sie haben keine Plastikverpackung, Sie haben eben ein reduziertes Transportgewicht, weil eben kein Wasser enthalten ist und Sie entschleunigen somit auch den Toilettenreiniger von Ihrem Nachbarn. Genau, zum Waschmittel möchte ich noch eine Sache sagen, da habe ich eine Sache eben äh, noch nicht erwähnt. Ähm, ganz, ganz wichtig, wenn Sie mit natürlichen äh, Produkten waschen, sei es jetzt ähm, eben selbstgemachtes Waschmittel aus Olivenseife. Ich kann auch empfehlen, wir haben auch schon, gerade im Herbst haben wir jetzt auch wieder mit Kastanien gewaschen. Kastanien sind im Grunde wie Waschnüsse. Kastanien enthalten Saponine bis zu 15 Prozent. Das heißt, Sie können aus Kastanien Waschmittel herstellen. Ähm, Kastanienwaschmittel ähm, kann man auch ähm, sechs bis acht Kastanien einfach vierteln, in den, ein Weg, in den Wegglas geben, das 300-400 Milliliter Wasser enthält und diesen mit kochendem Wasser aufgießen 
und diesen Sud für 24 Stunden stehen lassen. 24 Stunden benötigt Seife, bis sie gelöst wird, egal ob das jetzt aus Olivenseife ist oder aus Kastanien. 24 Stunden benötigt die Seife, bis sie gelöst ist. Und dann können Sie den Sud zum Waschen verwenden. Was bei dem Kastanienwaschmittel so ein bisschen umständlich ist, man kann es nur für 48 Stunden verwenden, sonst äh, fangen die äh, äh, Kastanien eben an äh, zu faulen und sich in dem Wasser zu, äh, aufzulösen und das ist einfach so ein bisschen unzweckmäßig, deswegen finde ich mit Kastanien waschen fürs ganze Jahr nicht praktikabel. Ähm, auch der Energieaufwand, die Kastanien zu trocknen, steht nicht im Verhältnis. Deswegen waschen wir im Herbst mit Kastanien, wenn uns die Kastanien vor die Füße fallen. Was bei uns leider ein ganz großer Nachteil ist. Wir haben den Tipp so oft weitergegeben, dass ich die letzten zwei Jahre nicht mehr mit Kastanien waschen konnte, weil alle Kastanien weggesammelt waren bei uns im Viertel. <lacht> da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, wem Sie diesen Tipp geben. <lacht> Wenn das zu viel erzählt wird, dann sind die Kastanien weg. Ähm, zu natürlichen Waschmitteln, Olivenseife, Kastanien, Efeu, äh, bitte verwenden Sie Enthärtungspulver. Äh, auf biologischer Basis möglichst, gibt es natürlich auch konventionell. Äh, diese natürlichen, selbstgemachten Waschmittel enthalten kein, äh, kein, äh, keine Zusatzstoffe, die Ihre Maschine reinigen. Das heißt, Sie müssen Ihre Waschmaschine reinigen. Äh, bei jedem Waschgang einen Löffel oder nach Packungsbeilage, das steht ja auch hinten mit dabei. Wenn alle Menschen Enthärtungspulver verwenden würden, würden wir allein in Deutschland 280.000 Tonnen äh, Waschmittel sparen. Sie können die Minimaldosis vom Waschmittel annehmen. Wenn Ihnen das Waschmittel herstellen jetzt zu umständlich ist, fangen Sie bitte an, Enthärtungspulver zu verwenden und bitte entkalken Sie Ihre Waschmaschine mit Zitronensäure mindestens drei bis viermal im Jahr. Das reinigt Ihre Maschine, dann wäscht Ihre Maschine wieder ordentlich und vor allem erhöht Ihre Lebensdauer. Zitronensäure ist auch ein ganz tolles Produkt, das jeder zu Hause haben sollte, nicht nur im Badreiniger, sondern für viele andere Dinge äh, im Haushalt. Ein anderer Punkt vielleicht auch noch, äh, der jetzt, wir sind jetzt gar nicht auf die anderen Bereiche des Lebens eingegangen, wir sind im, eigentlich beim Putzen stehen geblieben, auch Lebensmitteleinkauf wäre äh, vielleicht noch ein wichtiger Punkt mhm. gewesen, können wir auch gerne später noch erläutern. Ähm, ähm, wenn Sie Dinge in Plastik nicht die Möglichkeit haben, nicht ohne Plastik zu kaufen. Versuchen Sie Dinge gebraucht zu kaufen, damit kein neues Plastik in Umlauf kommt. Sei es jetzt das Telefon für die Kinder zu Weihnachten oder äh, Spielzeug für die Kinder zu Weihnachten. Versuchen Sie so viel wie möglich äh, ähm, gebraucht äh, zu kaufen, damit die Hersteller nicht die Information bekommen, ständig neues Plastik nachproduzieren zu müssen. Das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidender Punkt, wo man ganz viel einsparen kann.